Et comme convenu, je laisse donc la parole à Isabelle Raymond, chef du service Économie de France Info. Bonjour Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, aussi nombreux pour parler médias et plus spécifiquement économie des médias. Avec nous, donc, Marc Feuillet, vous êtes directeur général du groupe Le Figaro. Bonjour. Bonjour Isabelle. Valérie Salomon, vous êtes présidente du groupe CMI France. Bonjour Isabelle. Pierre Louette, président du groupe Les Échos Le Parisien. Bonjour. Claire Léost, vous êtes présidente de Prisma Média. Bonjour. Et Pascal Rufnac, président du directoire du groupe Bayard. Bonjour. Le sujet qui va nous occuper pendant les 45 minutes qui viennent est site, appli, web TV, podcast, événement, jusqu'où étendre le territoire d'un groupe de presse c'est donc la question à laquelle nous allons, euh, dont nous allons débattre euh, ces 45 prochaines minutes avec nos cinq invités, tous patrons, patronnes de presse, avec euh, des stratégies parfois différentes, voire divergentes. On va voir quelles sont vos, vos ambitions. Et puis vous aurez, euh, vous qui nous écoutez, qui nous entendez, une dizaine de minutes à, à la fin de ce débat pour répondre pour poser vos questions à laquelle nos intervenants répondront, des questions qui naîtront sans doute, je l'espère, nous l'espérons, au fil de ces discussions. Alors l'actualité, vous l'avez peut-être remarqué ces derniers temps, est très chargée dans le monde des médias. Il y a quelques semaines, la Tribune a décidé de sortir un journal papier, hebdomadaire, la tribune dimanche, ce n'est pas tous les jours que ça arrive. La tendance est plutôt à la diversification, à la digitalisation, voire à l'étendue d'un média sur d'autres supports, voire à d'autres activités. Il y a aussi eu la prise de contrôle de Vivendi sur, de Vivendi sur Lagardère qui a été officialisée hier. Et dans le cadre de ce rapprochement, pour une question de concurrence, Vivendi, et donc vous, Claire Léost, vous avez vendu le titre gala au groupe le Figaro, à votre voisin, et donc à Marc Feuillet, ici présent. C'est peut-être une bonne façon d'entamer ce, ce débat, de l'ouvrir avec vous qui êtes donc à, à la tête du Figaro. Vous êtes en pleine diversification avec le lancement d'une télévision en Ile-de-France qui, qui veut concurrencer BFM TV. L'acquisition donc de ce magazine féminin, Gala, quelle est l'idée Est-ce que vous voulez rajeunir le public et le féminiser alors, je crois qu'il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses euh, et, et plusieurs éléments dans votre question. Euh, D'abord, je crois qu'il ne faut pas confondre déclinaison de la marque et, euh, je dirais, différentes manières d'éditer et de distribuer les contenus que fabrique une rédaction. Et là, vous avez évoqué les podcasts, euh, la télévision, euh, euh, bien sûr, Internet, les réseaux sociaux. Au fond, tout ça, c'est une autre façon à chaque fois d'aller toucher les lecteurs avec une même offre euh, de contenu, hein, produit par une rédaction unique, mais qui se diversifie en fonction des supports de distribution. Ça, je dirais, c'est la déclinaison de la marque et c'est surtout la, la, la multidistribution d'une offre éditoriale euh, d'un titre. Alors, en l'occurrence, j'ai parlé du Figaro, mais Gala lui-même avait beaucoup de diversification de, de l'expression de ses contenus éditoriaux. Et puis après... Il y a la, la diversification des activités pour compléter les modèles économiques, où là, euh, bah on essaie d'aller chercher d'autres territoires, alors en, en, en liaison avec la même audience, et de, de, de faire notre métier, mais avec d'autres titres euh, et, et sous d'autres façons. Voilà ce que je peux peut-être, en, en, en préambule, résumer. Et vous, euh, Claire Léost, qui est donc... Euh à la tête de Prisma Média, groupe Vivendi, quelle est la, la stratégie aujourd'hui et notamment à travers le rapprochement avec Lagardère Est-ce que vous avez une, une, une idée de vous, de vous diversifier plutôt à travers de la, de la mutualisation au sein du même groupe Alors bonjour à tous. Et donc nous, notre métier, c'est d'informer et de divertir euh, les lecteurs. Donc c'est vrai, comme l'a dit Marc, il y a vraiment euh, deux sujets qui sont des sujets différents. Il y a le fait de diffuser nos contenus euh, auprès de nouveaux publics. Et ça, ça passe par euh, les sites internet, les applis, les réseaux sociaux, euh, les podcasts, pourquoi pas les événements. Enfin, c'est vraiment diffuser mmh. nos contenus par des nouveaux canaux. 
et regarder là où sont les nouveaux usages et s'adapter à ces nouveaux usages pour diffuser nos, nos contenus. Mais ça, finalement, ce n'est pas de la diversification, c'est juste l'évolution naturelle de notre métier qui fait qu'avant, on produisait essentiellement pour du print. Aujourd'hui, on, on produit pour des, des supports très, très variés. Et il y a un autre sujet qui est la diversification pure et dure. Là, c'est partir d'une marque média et entrer dans des territoires complètement différents qui n'ont rien à voir avec l'information, avec le divertissement, avec notre métier de base. Donc c'est par exemple ce qu'a fait Elle dans, dans 40 pays. C'est une marque qui aujourd'hui dans certains pays est plus connue parce qu'elle fait des, des cosmétiques, des parfums, des valises, des hôtels, des cafés euh, que du média. Donc c'est une marque qui est partie du média et qui s'est diversifiée. Euh, et en fait ça c'est pas facile à faire parce que euh, souvent il faut être une marque internationale. Parce que quand vous imaginez une nouvelle ligne de produits comme des cosmétiques, il faut pouvoir la, la rentabiliser sur plusieurs euh, territoires. Et il faut être une marque aussi avec une certaine aspiration. Donc euh, elle l'a fait, Vogue l'a fait, mais c'est très difficile pour beaucoup de nos marques qui sont des marques euh, locales et qui n'ont pas forcément des, des valeurs aspirationnelles pour, euh, pour la lectrice, d'aller sur, euh, sur d'autres territoires. Donc dans le cas de Prisma, pour revenir à votre question... Mmh. Est-ce que vous euh, avez parlé de elle oui, et peut-être Valérie pourra voilà, en parler, mais oui, parce qu'elle est, est en entre fait, la garde. Vous connaissez bien, vous oui, oui, avez, euh, tout à fait. Dirigé. Euh, Nous, dans, dans notre cas, on essaie déjà de très bien faire notre métier euh, sur euh, notre métier de base, donc informer, divertir sur l'ensemble des canaux et de pas passer à côté d'un canal. Et on essaie de. Nous, notre métier, c'est de, de diffuser nos contenus auprès d'une audience la plus large possible qu'on monétise en publicité. Donc, on essaie déjà de très bien faire ça. Et c'est vrai qu'on ne se, se diversifie pas tellement parce que finalement, toutes les expériences qu'on a menées, on s'est rendu compte qu'on avait du mal à les industrialiser à cause de ce que je viens de dire, le, le côté local et le côté les marques ne sont pas toutes avec une capacité de diversification forte. Donc c'est peut-être un peu décevant par rapport à la thématique, mais nous, on essaye vraiment de, de mais très bien faire ce qu'on fait. Mais c'est intéressant aussi parce que ça montre aussi euh, quel est le prix de la diversification, comment est-ce qu'il faut le on faire. On a fait des expériences, mais finalement, pas, pas toujours et très alors, rentable. Et avant de vous passer euh, la parole, euh, Pierre Louette, je vais d'abord, puisque vous avez quand même montré, parlé euh, de elle, en montrant euh, Valérie Salomon, pour, pour que tout le monde comprenne, Valérie Salomon, vous êtes à la tête euh, de CMI France, et donc euh, notamment de elle. Claire Léost a dirigé ce groupe euh, avant vous, et vous, vous venez de la régie pub. Est-ce que ça vous a donné une autre vision, finalement, d'un groupe de presse Et du coup, la, votre réflexion et votre analyse de la diversification à ce titre est aussi intéressante. Alors, c'est vrai que venant de la régie publicitaire, j'ai un prisme très business, mais en fait, on a tous les, tous les mêmes sujets dans les, les groupes de presse, c'est qu'on doit chercher des nouveaux relais de croissance, évidemment, on doit chercher de nouveaux territoires d'expression, et dans les relais de croissance, ça peut être également du papier, puisqu'on on parle beaucoup de digitalisation, etc. Mais nous, on est un groupe où, en, en quatre ans d'existence, on est un jeune groupe, on a lancé quatre magazines, cinq magazines même, dont, euh, dont un hebdo franc-tireur qui est un vrai carton, on vient de fêter les deux ans. Donc, c'est aussi des nouveaux territoires d'expression, c'est de nouvelles façons de, de communiquer. Et puis, nous, on a voulu aussi aller chercher des nouveaux domaines d'expertise de, dans lesquels nous n'avions pas d'expertise. Donc, plutôt que d'aller... Euh, développer l'activité from scratch, on est allé acheter ou, ou prendre des participations dans des sociétés de podcasts, de vidéos, de conseils, euh, d'événements. Et donc, c'est comme ça aussi que nous, on estime qu'on peut se diversifier, c'est qu'on allons en chercher de la compétence à l'extérieur de notre groupe et, et apporter ça à nos marques. Et à chaque fois qu'on a ce, ce concept de prendre des, des participations ou des acquisitions, on le fait toujours sur des activités rentables et sur des activités qui peuvent se développer en stand-alone. Par exemple, Loopsider peut se développer tout seul avec la marque voilà, période. Donc vous avez euh, acquis euh, 45% du capital de Loopsider, c'est Ami France. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc euh, le groupe de presse de l'homme d'affaires Daniel Kretinsky. Et à l'origine, c'est plutôt elle, Marianne, Télé 7 jours et donc euh, récemment... Front -tireur. La même chose sur, sur Louis Media et la même chose sur Ouzbek Erika. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des marques qui se développent en stand-alone et des marques qui peuvent apporter quelque chose à nos propres marques et leur apporter des domaines de compétences que nous n'avons pas jusqu'à présent. Et puis après, à votre disposition pour parler de la marque L, parce que c'est vrai qu'on a un développement de la marque L qui part de, du contenu et qui va jusqu'à des notions de service. Donc ça, c'est une marque qu'on a énormément diversifiée. Et donc plutôt de la croissance externe, ce qui n'est pas du tout le, le choix que vous avez fait, Pierre Louette, puisque vous, vous avez décidé en interne de diversifier les activités du groupe, du groupe Les Échos Le Parisien avec des événements comme Média en scène qui nous réunit aujourd'hui ou bien encore Vivatech et vous avez acquis une certaine expérience en la matière. 
Oui, effectivement, donc, les événements font partie des, des activités désormais traditionnelles pour nous. Et, et merci de le souligner, c'est un des plus beaux aujourd'hui. Et, et merci à toutes celles et ceux qui ont fait la, la joie de venir à, à la rencontre de, de nos collègues ici. J'avais envie peut-être, pour commencer, de répondre de façon un peu décalée à la question jusqu'où étend le territoire d'un groupe de presse, la diversification dans le monde c'est jusqu'au moment même où on ne fait plus de presse du tout. C'est une chose qui s'est passée, je pense, au groupe nordique de presse à Shipstead, notamment, pour lequel aujourd'hui, les activités de presse, je crois que c'est moins de 15% du total du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement diversifiés, ils, sont, ils ont tellement voulu quitter un territoire qui était compliqué, ardu, euh, qu'ils ont fait beaucoup de petites annonces, annonces légales. Et là, on en, je crois aujourd'hui même, dans un grand quotidien économique du matin, euh, on annonçait que Adevinta serait euh, repris par des fonds. Or, c'est l'ancien eBay, c'est l'ancien... Voilà. Donc, la diversification, ça peut aller jusque-là. Marc ne l'a pas encore mentionné, mais il aura l'occasion de le dire. Ça va aussi jusqu'à avoir des agences de voyage euh, parce qu'on a une thématique voyage très forte dans son territoire de marque et on fait jusqu'à l'agence de voyage. Nous, on a euh, pratiqué deux choses. Quand même des acquisitions, parce qu'on en a fait 15-16 de, depuis 4 ans, donc bon, des, des petites, euh, c'est moins volumique que ce qui se passe notamment du côté du, du groupe Vivendi, mais on a, fait, on a complété nos points forts, on a renforcé de façon organique donc, nos, nos points forts, un pôle finance dont on a doublé la taille, un pôle art et culture dont on a triplé la taille, enfin, bon, on, on a renforcé tout ça, avec cette volonté à la fois d'être... Euh, de diversifier nos risques, de tenir compte de cette érosion quand même des ventes de, de journal papier en kiosque et, et en abonnement papier euh, et de trouver des revenus complémentaires. Alors c'est un peu dans l'ADN du groupe Les Écoles Parisiens. Euh, moi quand j'ai pris la tête du groupe il y a 5 ans, on a, on a fêté les, les 110 ans des échos, c'était vraiment juste au moment où j'arrivais. Et donc j'avais regardé un peu l'histoire même des échos de façon assez étonnante, dès sa naissance, ce journal qui voulait arracher au fond les, les quotidiens économiques à un monde un peu interlope dans lequel il vivait, ce journal qui, qui avait une, un postulat d'indépendance éditoriale très fort, qu'il a toujours aujourd'hui, s'était dit bon, on va compléter notre activité par un hôtel pour les voyageurs de commerce qui viendront justement euh, déposer des annonces, faire de la pub, il faut bien qu'ils se logent quelque part, donc ils ont fait un hôtel tout de suite. Donc de façon assez drôle, c'était là dès le départ et depuis mes prédécesseurs et, et, et moi aussi un peu, on a développé des systèmes d'événements de, jusqu'à Vivatech, donc vous disiez que c'était voilà, le plus grand événement de tech en Europe, mais aussi des activités B2B, du publishing, des agences au fond de com qui font partie du groupe. Donc ça va assez loin dans la diversification. Merci beaucoup. Pascal Rufnac, alors vous, vous êtes... Alors je ne sais pas s'il si faut dire diversifié, parce que effectivement vous avez acquis un certain nombre d'activités, mais toujours en creusant le même sillon qui est celui de la jeunesse, avec des acquisitions notamment aux états unis Donc le groupe Bayard, hein, je pense que vous le connaissez tous, c'est donc La Croix, Le Pèlerin, Notre Temps, et puis tout ce, tout ce pôle aussi jeunesse, Astrapi, Okapi, j'aime lire, et je le disais, avec des développements dans le numérique récemment et de nombreuses acquisitions. C'est quoi l'idée C'est toujours d'aller chercher votre public sur d'autres supports ou c'est de trouver d'autres formes de financement il y a deux enjeux pour le, pour le groupe Bayard. D'abord, c'est une longue histoire aussi qui a commencé il y a une cinquantaine d'années, cette diversification. Mais c'est un enjeu de contact et un enjeu de croissance. Un enjeu de contact parce qu'on est, je crois, la seule entreprise à mission dans les médias. Et dans notre mission, la première, c'est de toucher le plus large public possible et donc d'être toujours accessible. J'aime lire, c'est le premier magazine européen pour les enfants, bon, voilà. donc pour nous ça nous tient à cœur d'être toujours ouverts à tous, voilà. à tous et, et à toutes. La deuxième chose, un enjeu de croissance, que la, la création en jeunesse, particulièrement en jeunesse, mais pour un quotidien également, elle coûte cher, elle coûte très cher. Et le marché français ne suffit pas à amortir durablement cette création. C'est pour ça que dès le début, on a créé une maison d'édition et puis on a notre... On avait racheté il y a 25 ans notre principal concurrent Milan, donc on a deux maisons d'édition, on est le deuxième et le troisième éditeur en France, en particulier dans la bande dessinée jeunesse. Et donc dès le début, ça a été conçu à la fois, je dirais que à peu près 30% de ce que produisent les maisons d'édition vient, après c'est retravaillé, etc., mais vient de l'inspiration de ce qui est créé par les équipes de journalistes, parce que j'insiste, ce sont des journalistes, un pomme d'api, ce sont 15 journalistes en, en jeunesse. Voilà. La deuxième chose, c'est l'international qui tout de suite, nous, depuis 60 ans, fait partie de notre ADN. 
en se disant ben, on achète en France à peu près, je crois, 20% des, des titres français sont achetés, dans, notamment dans les pays anglo-saxons. Il n'y a pas de raison que la France, avec sa, sa, son, je veux dire, son exception culturelle, ne soit pas présente sur des territoires. Et on a tout de suite été à, créer, à vouloir créer des filiales, c'est-à-dire s'installer durablement et pas simplement vendre des droits dans des territoires euh, étrangers, donc aux états unis au Canada, en Allemagne, en Chine. Alors en Chine, ça n'a pas été facile. Euh, voilà, ou pour ou nos comment dire, nos magazines ou nos livres, ou maintenant le digital, viennent, viennent se développer dans, dans, dans ces pays-là. Alors évidemment, le digital change la donne, parce que d'une certaine façon, vous pouvez avoir une seule plateforme, ce qu'on a maintenant aux états unis et au Canada, qui a 150 000 abonnés pour les enfants, d'éducation à la Montessori, et qui est présente avec, en Chine, aux états unis au Canada, et qui est déclinée en, en, en plusieurs langues, ou l'acquisition qu'on vient de faire, Nusiomatic, qui a 3 millions d'abonnés aux états unis d'enfants, hein, du, du, du CE2 à la troisième, et qui propose 5 actus par jour, déclinés en 5 niveaux de langue, et aussi avec des langues étrangères, parce que aux états unis ils veulent que les communautés puissent aussi lire dans leur propre langue. Voilà, donc l'international, tout de suite et j'allais dire les Américains ne se gênent pas pour venir en France, euh, ni les Chinois, donc il n'y a, a pas de raison qu'on ne se batte pas aussi sur ce front-là. Et puis évidemment, la déclinaison d'un contenu créé sur tous les supports, pour qu'il soit accessible, évidemment qu'il y a un enjeu de croissance et de trouver d'autres marchés, et puis aussi d'autres manières d'acheter de, 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 ou de consommer les médias. Le livre, euh, voilà, ce n'est pas le même acte d'achat qu'un qu magazine, qu'un abonnement, ou même que la vente au numéro. Donc à chaque fois, ça répond à des usages. Nous, on est totalement neutre, papier, digital, etc. Ça m'est un peu égal, même si j'ai personnellement un amour du papier très fort. L'enjeu, c'est où sont les gens, où sont les enfants. Et puis, euh, quand on parle du senior chez Bayard, euh, voilà, où sont les personnes qui ont plus de, de 60 ans, comment on peut les toucher s'ils sont sur le digital On va sur le digital, j'allais dire, on est assez, assez neutre du point de vue euh, du, du, du support. Mais c'est... J'allais dire, c'est presque lié à notre ADN pour aller toucher le plus grand nombre. Merci beaucoup. Euh, pour aller chercher ces relais de croissance, euh, il faut aussi euh, savoir parler euh, le même langage euh, que ceux qu'on va concurrencer. Quand euh, Le Figaro lance euh, une télé, euh, elle se retrouve face euh, à des mastodontes qui ont l'habitude, avec des régies pubs, euh, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, apprend ce métier Est-ce qu'on reste extrêmement humble euh, On y va dans, dans, quelle, dans quelle perspective, Marc Feuillet bah, Il faut faire preuve d'humilité. Hein. Quand un journal comme le nôtre lance une, une télévision, ça ne peut être qu'en complément de ses autres offres. Il faut faire quelque chose de différent. Nous, ce qu'on recherchait, c'est avoir une, une expression audiovisuelle du travail de la rédaction. Alors, on l'avait déjà à travers des vidéos qu'on produisait, et il y avait toute une, toute, toute une production d'images et de sons qu'on faisait déjà pour illustrer notre site et puis pour produire sur les réseaux sociaux. Et puis, petit à petit, on s'est dit qu'il fallait relinéariser, si j'ose dire, mmh. toute cette offre pour lui donner une force, une image pour se contraindre aussi à, à, à produire, et c'est la raison pour laquelle euh, on a lancé cette télé. Dans notre esprit, c'est vraiment un complément de, de, toutes nos, de toutes nos offres. Et puis, euh, on ressentait aussi le besoin d'exister sur ce territoire, euh, qui est quand même important, hein, euh, et, 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 et sur lequel... Euh, euh, on, on a le sentiment aussi que ça nous rapproche de nos lecteurs. Il y a toujours des, des indices de confiance sur la radio et la télévision qui sont toujours euh, supérieur à, à ceux de la presse écrite. On se demande toujours pourquoi. Bah, par Nous, on sait pourquoi <rire> ceux de la radio sont très bons, évidemment. Par l'incarnation. <rire> par l'incarnation, l'incarnation de la voix, des personnes. Euh, nos lecteurs euh, aiment voir nos journalistes euh, qui expriment des points de vue et pas simplement se réfugier derrière un anonymat et des propos péremptoires. Et donc, euh, ça, ça contribue aussi de ce mouvement-là, c'est la raison pour laquelle on fait aussi des événements, euh, des rencontres et des débats pour que nos lecteurs euh, euh, bien voient notre, euh, notre rédaction, nos débats, nos, nos journalistes. Et donc, euh, cette diversification euh, dans la télévision, c'est ce processus-là. En fait, c'est partie du digital et des réseaux sociaux pour... Euh, revenir sur, euh, sur un format plus traditionnel et plus linéaire. Vous êtes d'accord avec ça, euh, 
Euh, oui, alors sur l'humilité, ça c'est certain que parfois on a des succès et on sait, ne on sait pas très bien les expliquer, donc on les explique euh, a posteriori. Vous pensez à quelque euh, chose en particulier bah, Par exemple, je pense à Gala et au succès sur TikTok. Euh, oui, que... alors ça peut-être que les gens ne savent oui. pas effectivement Gala. En fait, Gala, Moi, je l'ai fait... appris en, en préparant euh, cette table ronde. Oui, Gala était une marque print euh, historique euh, bien connue et, et c'est devenu un phénomène sur TikTok avec 8 millions d'abonnés. Je crois que c'est un des tout premiers comptes mondiaux euh, sur TikTok. Et, enfin, ça veut dire et... qu'il faut investir sur Alors, TikTok. Ben, L'histoire, c'est un peu un hasard en fait. C'est pendant le confinement, donc tout et tout, toute l'équipe de Gala était à la maison euh, comme nous tous et donc ils s'ennuyaient, ils ne savaient pas très bien quoi faire. Et ils ont commencé à tester ce format TikTok en produisant des petites vidéos et un peu par hasard c'est monté complètement en flèche très vite et donc ils ont continué à produire ces, ces contenus c'est finalement pas très sorcier c'est produire des contenus de tapis rouge mais ça, ils étaient les premiers à le faire et ça a pris une ampleur très, très impressionnante en France, à l'international et en fait ce qu'on constate c'est que les, les, les personnes qui, qui consomment la marque Gala sur TikTok, ne savent même pas qu'un magazine de papier existe. Donc on est vraiment sur un autre monde, une autre cible. Donc là, c'est vraiment un succès inexpliqué à la base. Après, il y a d'autres cas, comme par exemple, nous, on a lancé Harper's Bazaar, qui est un magazine de mode cette année. Donc là, ce qu'on a fait, comme il n'y avait aucune culture de, de la mode et du luxe chez Prisma Media, puisque Prisma Media, c'était plutôt des magazines très grand public. Et, Femme et très actuelle. Populaire. Exactement, télé loisirs. Voici. Euh, exactement. Donc là, on est vraiment allé chercher une équipe spécialisée qui donc n'était pas issue de, de Prisma Média. Mais pourquoi est-ce que vous avez décidé de lancer ce magazine qui est, enfin, oui. qui est, Effectivement, quand on regarde l'offre de Prisma, oui. euh, Harper Basba, ça fait un peu bizarre. Enfin, oui, alors en fait, du reste. Euh, moi, quand je suis arrivée, j'ai constaté que Prisma Média était très très haut sur le print, puisque je crois qu'il y a un magazine sur trois qui est vendu en France, qui est un magazine euh, Prisma et très haut aussi sur le digital, puisqu'il y a, je crois, 42 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, euh, donc pour aller chercher de la croissance, euh, un des leviers, c'est de dire on va, on va aller sur d'autres thématiques sur lesquelles on n'est pas présent. Donc, par exemple, la santé avec Dr. Good euh, euh, qu'on a racheté, euh, Mortel Adèle sur la jeunesse où on est venu concurrencer un peu Bayer Press, et le luxe, c'est vrai que c'était un secteur sur lequel on n'était pas présent. Et Milk et, aussi, j'ai vu. Oui, absolument et où je, on sait que sur le print, il y a toujours de la croissance sur ce secteur du luxe, puisque les annonceurs du luxe sont en, en, en très bonne forme, même si là, ça va un tout petit peu moins bien, mais, et donc avec des, des capacités d'investissement et de soutien du print très fort. Et donc là, c'est un peu différent, on est allé chercher une équipe vraiment à part, et on a additionné le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la, la force de Prisma Media sur le digital, les réseaux sociaux, la capacité à, à digitaliser une marque très vite, et quelque chose de beaucoup plus artisanal, qui est euh, comment on fait un journal de mode, qui se fait, c'est en fait c'était le contraire, c'était un modèle très très euh, ça, euh, artisanal avec euh, de la création, euh, une, une part donnée au visuel, à la photographie, aux séries euh, très importante. Et donc on a essayé de mélanger ces deux mondes et ça ça s'est très bien passé. Voilà. Pierre Louette, euh, est-ce que aussi le fait de euh, d'organiser de, de, des événements, de se diversifier. C'est aussi une façon d'aller chercher des annonceurs qui, finalement, vous avez aussi les échos week-end, vous qui marchez très bien, des annonceurs premium, ce qui peut financer, finalement, le reste. Au-delà de la diversification... Oui, il y a, il y a deux, deux choses, en fait. D'abord, la diversification, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais à l'échelle du groupe, c'est presque exactement 33% du total des, des revenus. Donc voilà, c'est un tiers de nos revenus. Donc euh, ça marche vient, ça, Oui, ça, ça devient important, ça marche. On se bat beaucoup pour ça aussi, mais, mais c'est substantiel. Nous avoir 42% à la diffusion, 25% à la pub et, et 33-34% pour, le, pour la, la diversification. Elle, elle est très multiple, comme je l'ai mentionné. Il y a des salons, des événements, il y a aussi plein d'autres plein choses. Pour répondre à votre question précisément, euh, c'est chercher des annonceurs. Pas, oui, forcément, mais c'est la conséquence de chercher des publics différents. Claire l'a mentionné, euh, quand on est fort déjà dans ces segments, bon, il faut aller chercher des nouveaux segments, des nouveaux publics pour continuer à grandir, parce que sinon, on va rester dans, dans son territoire euh, au fond de, de chasse et de connaissances habituelles. Et nous, on a constaté ça de façon assez éclatante avec le, une forme de diversification, mais... Marc avait raison de mentionner que c'est plutôt une façon d'intervenir au nom de sa marque avec des médias différents. On a beaucoup développé la vidéo aux Parisiens. Bon. Euh, aux Parisiens, on a une dizaine de millions de personnes qui lisent le journal chaque, chaque mois. De, de, de Et ils ont à peu près 60 ans de moyen d'âge quand ils le lisent en version papier. 60 ans. 
Bah, si on regardait les chiffres des radios un peu partout, on verrait qu'à part peut-être le Move, qui est, qui est une radio officielle du rap français, qui est, qui est un peu plus jeune, mais sinon, globalement, les moyennes d'âge sont assez élevées. C'est normal, c'est la structure sociologique. Et puis, on est passé beaucoup à la vidéo. On a investi, on a développé les équipes, développé la production. Là, on a plus de 10 millions de gens qui nous voient, mais 14 millions. Et on a une moyenne d'âge de 32-33 ans. Donc, ce qu'on fait par là même, c'est aller élargir le territoire de la marque, aller trouver des publics plus jeunes, en fait, dont on espère, et le, je crois le Monde l'a fait de son côté avec TikTok, le Figaro le fait aussi avec différents, différents supports. Toi aussi, bien sûr, enfin, tout, le monde, tout le monde le fait, Pascal, mais on espère que ces consommateurs de notre marque et de nos contenus, si j'ose dire, sur un certain support, bah, basculeront peut-être à un moment ou à un autre vers d'autres et navigueront dans le groupe, navigueront dans les productions du groupe. Ce n'est pas évident, il n'y a pas un lien immédiat qui se fait, en tout cas du point de vue des annonceurs, pour enfin répondre à votre question précisément, eh ben oui, ils sont contents de dire, ah ben oui, effectivement, je constate qu'il y a là un public plus jeune, et donc ça vient compléter, euh, la, 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 au fond, la charte de couverture qu'on qu peut proposer. Il se trouve que nous, on a, avec les échos, une sorte de, de pépite euh, publicitaire, on peut le dire quand même, qui est, qui est très, très demandée, qui est très CSP+, qui est très décideur, donc qui a, qui a vraiment... Un, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas bosser beaucoup pour trouver les, les annonceurs, mais en tout cas, Corinne Magène le fait et ses équipes, bien sûr. Mais, euh, mais en tout cas, il bon, y, y a une espèce de, de volonté de beaucoup d'annonceurs d'être dans les échos. Le Parisien, ça se développe bien. C'était moins évident au début, ce n'était pas si évident. Puis on a Radio Classique, enfin, on, a, on a beaucoup de supports dans lesquels on ne vit que de la publicité. C'est aussi une différence peut-être avec cette maison, et c'est important de, de le souligner. Nous, on a des comptes d'exploitation qui sont assez simples, hein, sous contrôle de Claire, qui connaît ça mieux que moi, mais on, dé, on démarre l'année, on sait à peu près combien ça va. Coûter. Il faut trouver de la pub pour couvrir tous ces coûts-là. On n'a pas de contribution publique ou de façon extrêmement modeste pour la distribution des journaux et au titre d'un principe d'équité. Et c'est vraiment un pic rocolin dans, dans l'ensemble de nos revenus. Donc on doit effectivement trouver des segments, des produits, des façons de s'adresser au public qui, qui, qui vont trouver le, le, leurs annonceurs parce qu'elles auront trouvé leur public. Valérie Salomon Présidente de CMI France, euh, quand vous euh, prenez 45% du capital de Loopsider, les gens ne savent pas que c'est euh, CMI France. C'est ce jeune public, vous ne pouvez pas le monétiser, le faire adhérer au reste euh, du groupe. Comment est-ce que vous faites pour, euh, pour rajeunir Parce que j'imagine que vous aussi, euh, vous, avez, vous êtes face aux mêmes, euh, aux mêmes enjeux aujourd'hui. Bah, clairement, quand on, rachète, enfin, quand on prend 47% de Loopsider c'est que déjà Loopsider se développe tout seul parce qu'ils ont la marque Loopsider, ils ont la marque Période sur les femmes et donc ils doivent aussi se développer mais ils peuvent aussi nous, nous amener toutes leurs compétences. Par exemple, on travaille sur, avec Véronique Philippona sur la marque Elle. Aujourd'hui, Véronique travaille avec la rédaction de Loopsider pour produire des vidéos spécifiques pour la marque Elle. On a fait des vidéos quand Anne Grimberg a, a, a dénoncé les agissements de, de, de Gérard Depardieu. Elle l'a fait à travers des vidéos. On, on a envoyé là une photo journaliste euh, en Israël et à Gaza. On fait aussi des vidéos avec Loopsider. Donc ça nous aide, nous, à travailler euh, ces, ces, ces problématiques, à rajeunir notre cible et avoir une autre façon de faire de la vidéo qu'on l'aurait peut-être fait, nous, en la développement d'une façon intrinsèque dans le groupe. Donc c'est vrai que c'est important. Et de la même façon... Louis Média qu'on a racheté, ils ont leurs propres podcasts, qui sont des podcasts comme Émotion ou d'autres podcasts, mais ils font aussi des podcasts pour nos marques, pour Télé 7 jours, pour la marque Elle, on vient de lancer deux podcasts qui cartonnent. Il était une première fois sur des récits assez érotiques, que je conseille à tout le monde, ils sont très agréables à écouter, et puis une autre une autre série de podcasts qui vient de sortir qui s'appelle Les Vagues, euh, avec la journaliste Marion Ruggeri, euh, qui fait des interviews de femmes, là, le moment où elles ont trouvé leur place dans la société. Donc vraiment, Louis Média se développe en, en stand-alone et nous aide à nous développer sur toutes nos marques. Et comme le disait Marc, et comme le disait aussi Pascal, toutes nos marques ne sont pas à maturité au même moment. Donc il y a des marques pour lesquelles nous ne développerons pas de podcast, il y a des marques sur lesquelles nous n'irons pas sur les réseaux sociaux. Nous allons là où on va chercher la bonne cible pour la bonne marque et nous ne ferons pas tout, on ne fait pas des événements pour toutes les marques. On fait des événements pour la marque EL, on fait des événements pour la marque version féminin. On n'ira pas faire d'événements pour la marque publique ou ici Paris France Dimanche, par exemple. Donc, à chaque maturité, à chaque marque, nous avons une politique de diversification totalement différente et très ciblée en fonction des publics que nous voulons aller chercher. Et puis, on a deux choses. C'est un, nous voulons aller chercher des nouvelles cibles. Et deux, nous voulons surtout garder nos abonnés, garder les gens qui sont chez nous et qui passent le plus de temps possible dans notre écosystème. Donc, c'est ça aussi pourquoi on veut se développer et leur proposer différents types de soit de services, soit de médias, c'est qu'ils restent dans notre écosystème, qu'ils restent abonnés, qu'ils continuent à s'abonner, euh, parce que c'est plus facile de garder un abonné qu'aller en chercher un nouveau. Donc c'est ça aussi qu'on veut développer. Donc l'idée, c'est aussi euh, de développer l'abonnement, c'est d'avoir des lecteurs 
Fidèle. Fidèle. Et donc pour ça, malheureusement, le meilleur contenu de qualité, de temps en temps, ne suffit pas. Il faut faire du contenu de très bonne qualité. C'est la base, c'est l'ADN. Mais pour les garder longtemps dans d'autres écosystèmes, il faut leur proposer des podcasts, éventuellement des box, des événements, euh, peut-être demain, ce qu'on est en train de travailler, des services, tout en gardant à chaque fois l'ADN de la marque. Ne jamais stretcher l'ADN de la marque trop loin. Il faut vraiment rester dans un ADN de marque et ne pas décevoir nos lecteurs, euh, nos audiences et le faire en totale transparence. Merci beaucoup. Pascal Rufnac, vous avez euh, également euh, lancé chez Bayard, euh, comme euh, au Figaro, des, des voyages. Euh, donc on, ça, ça montre aussi euh, jusqu'où peut aller la diversification. Est-ce que c'est parce que... Euh, bah, les, quel est l'objectif est Est-ce que c'est de faire venir des gens au sein du groupe Bayard ou est-ce que c'est de trouver des relais de croissance Pierre Louet disait tout à l'heure que les activités, alors j'allais dire annexe, mais la diversification aujourd'hui c'est 30% des revenus. Est-ce que c'est aussi parce que c'est un relais de croissance important en, en fait, Bayard est, est né des voyages en 1873. Donc Pardon pas, Non, mais ce pas les voyages qui sont nés de Bayard, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on était, je pense, en, dans les années 1870 un énorme organisateur de pèlerinage en France qui emmenait des, des millions de personnes en Terre Sainte. Alors c'est l'achat de Bipel, c'est ça que oui. je... Oui, on, on est venu je... renforcer cette, euh, ce, ce, voilà, ce, ce service-là. Et tous ces gens partaient ensemble, ces millions de gens partaient ensemble, et on s'est dit, enfin ils se sont dit plutôt, c'est idiot, on ne garde pas le contact avec eux. Et ils, sont, ils ont lancé le bulletin de liaison de ces pèlerins, et ça a donné le pèlerin un million d'exemplaires, aujourd'hui toujours un des premiers hebdomadaires français avec 120 000 abonnés. Donc c'est né d'un désir dans la culture de contact et de lien, et dans notre ADN, il y a le lien. C'est pour ça qu'on est peut-être un tout petit peu moins dans une culture d'audience, et donc aussi publicitaire, que d'autres groupes, parce que l'abonnement, alors ou le, 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 compte, le lien récurrent avec un public ça nous tient d'abord à cœur, d'abord pour des raisons aussi de sécurité financière ça nous permet d'avoir une trésorerie et de ne pas stresser en permanence sur l'année qui va venir mais d'essayer de penser toujours à moyen terme et aussi parce que le lien c'est évidemment ce qui fait l'engagement et une certaine maîtrise de la relation, on aime bien je vais donner un exemple, on a fait un accord important avec Radio France pour lancer ensemble une enceinte pour les enfants Merlin nos contenus audio sont présents sur Spotify, sur partout, toutes les plateformes que vous voulez, mais l'endroit que nous poussons ensemble, c'est Merlin, qui est promis par Radio France et par Bayard, et qui aujourd'hui est la seconde enceinte pour les enfants du, du marché. Voilà. Mais pourquoi Parce que Merlin, c'est un lieu où ils viennent, ils reviennent, on crée un lien, on crée un lien avec des personnages, avec des histoires, etc. Donc c'est vraiment dans la réflexion de développement c'est pas le voyage comme ajout, c'est plutôt le voyage comme venez. Et le voyage, souvent, comme aussi prolongation désormais, pour désabonner notre temps, etc., d'un lien continu. Euh, continu. Et l'idée, c'est évidemment d'essayer de, de construire ce lien le plus tôt possible. Donc, on vient de, de, de s'associer et de reprendre une petite entreprise qui s'appelle les Talents d'Alphonse, qui fait de la préparation à la retraite, hein, qui commence euh, voilà, un an avant et qui continue après pour aider les gens à, à, à franchir ce passage euh, parfois difficile dans la vie. Voilà, et là, c'est pareil, on, on, on aime bien garder deux, trois ans les gens avec nous pour construire euh, ce lien avec nous. Et c'est ça qu'on essaye après de monétiser, même si parfois, en particulier dans le digital, si ce n'est pas publicitaire, c'est parfois très compliqué. Voilà. Mais j'ai vu effectivement que vous aviez des ambitions en termes de, de revenus numériques que ça fait partie des axes bah, de développement euh... En tout cas, de revenus d'abonnement euh, digital, on s'est fixé des... Alors, euh, bah, un petit peu, bah, j'allais dire, comme, comme tous les quotidiens. Parce hein, que c'est vrai que quand on voit la presse jeunesse, par exemple, euh, le gamin, j'ai envie de dire, il, il a envie de recevoir euh, euh, son journal oui, toutes les semaines, la... tous les mois, et c'est difficile de le faire aller Ab sur un absolument. site internet. Absolument. Ce qui s'est passé, les, les enfants de 1 à 6 ans avant la pandémie passaient une heure sur... Euh, le digital, ils en passent 6 à la fin de la pandémie. Et on est resté sur ces 6 heures. Donc là, c'est pareil. Évidemment que Pomme d'Api, qui a 120 000 abonnés aujourd'hui, ça doit rester un grand magazine. Et le papier, la lecture sur papier, a des vertus incomparables avec d'autres. On les connaît, de l'attention, etc. Tout ça est parfaitement étudié. Le digital, c'est pas le diable qu'on croit. Et c'est même important, dès le plus jeune âge, d'apprendre à s'en servir et d'apprendre à s'en servir intelligemment avec des contenus intelligents. 
Et donc, on, pour moi, ce n'est pas opposé, c'est une continuation. Et c'est aussi d'autres publics qui sont en train de lâcher. Si vous prenez des enfants de 13 ans, des jeunes ados de 13 ans aujourd'hui, voilà, c'est très compliqué, même si on a un excellent magazine au Capi, c'est compliqué de les garder dans un lien de presse. Et donc là, vous devez être obligé de réfléchir mmh. à ce que peut être un lien, un lien digital. Mais encore une fois, pas pour... D'abord, il n'y a pas de publicité ou très peu pour cet âge-là et ça ne nous ferait pas suffisamment vivre, mais aussi parce que ce qu'on veut, c'est les engager. Euh, voilà, ça ne nous empêche pas, là aussi, d'être sur TikTok, sur Instagram, etc., pour promouvoir. Mais c'est plus un esprit, encore pour l'instant, de promotion, souvent, ou de faire accéder à des contenus plus papier ou d'abonnement que euh, directement de, de, de contenu. On va passer la, la parole à la salle, donc préparez vos questions, mais est-ce que, euh, par rapport à ce que vous avez entendu les uns les autres, euh, est-ce que, euh, est que vous voulez rajouter quelque chose Non. Non. <rire> non, non, non c'est mieux s'il y a des questions. Oui, c'est intéressant de, de voir hein, quelles sont les questions que vous pouvez vous poser. Euh. Alors, un micro va vous être donné. Bonjour, j'ai deux questions. Je m'appelle Sébastien Joseph, bonjour. Euh, sur la diversification dont vous parlez, vous voulez un engagement fort avec les marques de votre groupe, de votre univers, ou en tout cas rester dans un univers de marque pour les diversifications. Moi, je voudrais savoir si vous avez un outil pour constater la transformation du consommateur de vos différents contenus à l'acheteur de vos titres. Parce que vous êtes quand même tous des patrons de presse. Vous faites tout ça pour la diversification et, et c'est normal parce qu'on a envie d'être familiarisé avec les marques. Mais est-ce que vous avez un outil qui transforme euh, l'acheteur en consommateur ou le consommateur en acheteur Alors moi, je veux bien répondre. Euh, en fait, nous, on a beaucoup développé ce qu'on appelle le, le content to commerce, qui est un peu un mot barbare, mais qui dit en fait, qu'on produit des contenus euh, qu'ensuite le lecteur va pouvoir euh, acheter. Donc par exemple, on produit des bancs d'essai sur tout un tas de sujets et derrière, vous pouvez directement acheter le produit sur une plateforme d'affiliation type euh, Amazon ou autre. Et finalement, euh, par rapport à notre mission de départ qui est d'informer, euh, c'est quelque chose qu'on a toujours fait, notamment dans la presse féminine, puisque de, depuis tout, tout, tout le temps, on a fait des bancs d'essai sur les crèmes, les mascaras, je ne sais pas quoi. Et simplement, on n'allait pas jusqu'à l'acte la, final qui est de permettre au lecteur d'acheter. Et aujourd'hui, ça, on l'a complètement intégré dans nos, dans nos tunnels de conversion d'articles. Donc, ça, on a effectivement développé des outils qui permettent de mesurer exactement à chaque fois qu'on qu produit un contenu, un contenu type guide d'achat ou type bon plan ou un contenu dit shopping, euh, quelle est ensuite la conversion et, et, et quelle est le, voilà, le, la conversion et l'achat qui se produit ou pas derrière. Donc, c'est des choses qu'on qu peut mesurer très facilement euh, grâce au digital. Merci du print vers le digital mais du digital, du digital vers le print ça c'est plus euh, mesurer l'infiniment petit c'est plus compliqué en fait mais... bah, je, je peux prendre un exemple mais nous on a développé des box sur, pour la marque L et on sait maintenant euh, savoir que la personne qui achète une box si après elle s'abonne on peut suivre son donc c'est pas du digital ouais. mais c'est du physique hein. c'est ouais. du physique, c'est de la box et on sait après si elle vient s'abonner à la marque L une fois qu'elle a acheté la box donc c'est un suivi dans ce sens là où on est capable de monitorer quelle est la personne qui achète la box et quel ouais. est après son circuit dans, dans notre écosystème Merci, c'est très... Merci. Ouais, juste pour aller dans le sens de ce que disait Claire on a aussi euh, aux Parisiens donc, cette activité de, de, au fond de e-commerce qui dérive de, du, du contenu mais ça on a tous envie de le développer, dans le respect évidemment de la séparation stricte entre la rédaction qui fait et puis des contenus sur lesquels il est indiqué que ce contenu n'est pas produit par la rédaction. C'est un contenu bande d'essai. Ouais. Et là, on peut mesurer, nous, on a quelques millions d'euros de, de revenus qui viennent de là. Euh, il faudrait peut-être en fait repartir d'une autre réalité, c'est que chez nous, on a, en, en cinq ans, on est passé de 20% du total de nos revenus digitaux à 40%. Donc maintenant, c'est devenu vraiment, on a doublé, c'est devenu 40%, 40 du total. Euh, on aura forcément euh, un retour vers le papier à un moment ou à un autre, mais peut-être vers du papier niche, ou aussi au gré de l'évolution, et peut-être même du vieillissement d'ailleurs du, du lectorat. Il y a des gens qui vont revenir à certains supports papier. Il y a des supports papier dans notre groupe qui sont plutôt en, en grand développement. Par exemple, Connaissance des Arts a doublé, triplé l'audience de son site, mais l'audience du papier augmente. Parce que quand même, un magazine avec un beau papier pour regarder des œuvres d'art, ça reste une expérience qui, pour l'instant, est incomparable à celle qu'on a, qui est, qui est sympa, qui est complémentaire, mais avec un écran, fût un grand écran. Quoi. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une sorte de, de back to paper, ou de, de revenu, vers, et moi je le souhaite évidemment 
parce que j'aime bien, parce qu'on a aussi dans le groupe des, des maisons d'édition de livres d'art qui, qui, qui peuvent avoir une vitrine online, mais qui sont surtout des livres merveilleux dont on a envie de, à la fois de tourner les pages, de, de lire les contenus. Voilà, il y aura un échange. Mais enfin, pour l'instant, c'est vrai que ça a été plutôt quand même dans le sens du, quand même du, on peut le dire, du papier vers, vers le online, avec ces, ces développements de e-commerce e à partir de, de nos contenus. Quoi. Oui, parce que si je peux compléter, c'est quand même souvent deux mondes complètement distincts. C'est ce, qu ce que je disais tout à l'heure sur Gala et TikTok. On voit vraiment qu'il y a deux mondes, il y a deux audiences qui ne se connaissent pas et qui ne sont pas du tout les mêmes. Et, euh, et on, voit, on voit par exemple que euh, les lectrices de Gala papier, on ne va pas du tout les recruter sur TikTok parce qu'elles n'y sont jamais. Et inversement, on ne va pas recruter du TikTok sur le print. Donc c'est toute la difficulté qu'on a, c'est que parfois on abrite sous une même marque des populations qui n'ont rien à voir et qui ont des usages complètement euh, différents. Non. Je finis sur ça, c'était ma deuxième question, vous avez fait oui. l'enchaînement clair, c'est sur euh, Gala, bravo pour les performances dont vous parliez, c'est vrai Ah bah oui, non c'est vrai, c'est passé <rire> chez vous. <rire> euh, du coup, euh, euh, vous monétisez, c'est pas vous qui monétisez euh, le succès de Gala sur TikTok, puisque c'est TikTok qui monétise, du coup, euh, comment vous faites euh, pour, euh, ok, vous, vous, vous avez de la notoriété, mais comment vous gagnez de l'argent avec euh, TikTok et Gala Et le succès hein, considérable de la marque Gala sur TikTok Bon, j'allais dire, c'est l'histoire de la vie des médias euh, sur le, le digital, de savoir comment monétiser, comment retrouver évidemment les revenus qu'il y avait euh, sur les formats traditionnels. Bon, les réseaux sociaux, euh, c'est un véritable problème pour la monétisation. Elle est complexe. Vous savez que ce sont les régies des plateformes qui commercialisent leur audience, à de rares exceptions près. Et donc, les formats et notre audience nous est, entre guillemets, confisqués. Donc, il euh, y a quand même euh, des possibilités de développer des commercialisations. Et c'est ce qu'on essaie tous de, de poursuivre. Hein. Bon, schématiquement, vous pouvez utiliser votre propre audience pour euh, bah, poster des publicités que vous pouvez vendre euh, à des clients. Vous pouvez aussi créer un certain nombre de contenus que vous monétisez euh, pour euh, les, les annonceurs. Mais évidemment, euh, ce qu'il faudrait dans l'avenir, mais d'une manière générale sur les plateformes américaines, c'est qu'elles puissent ouvrir la commercialisation des audiences des médias au régie des médias. C'est ça euh, qui serait un, un facteur déclenchant pour, pour les médias. Donc, euh, à l'heure actuelle, je dirais, les réseaux sociaux, c'est un, un, un terrain de développement, hein, de, de business pour les, pour les groupes d'édition, euh, mais euh, ça reste quand même euh, une nouvelle frontière difficile à rentabiliser. Et ça fera l'objet donc d'une prochaine table ronde, puisque euh, le oui, temps, c'est ça. Le temps est écoulé. Merci beaucoup, Isabelle Raymond. Merci à Merci. vos invités. Marc Feuillet, directeur général du groupe Figaro, Pierre Louette, directeur général du groupe Le Parisien, Les Échos et Pascal Rufnac, président du directeur du groupe Bayard pour ces échanges très intéressants. Merci à vous. Bon après-midi.